நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய புதிய வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க முடியும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் தமிழா இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இன்றைக்கி ஆர்ஐபி ஜே எக்ஸாமில் கேட்டால் ஒரு சில மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதே மாடல் தான் வந்து எல்லா ஷிஃப்ட்லேயும் வந்திருக்கு இது ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்டில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா த சம் ஆஃப் மணி அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிவ்ஸ் ருபீஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபார் டுவெல் பை ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஃபைன் த சம்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா அதாவது வட்டி சதவீதம் கொடுத்துட்டாங்க நூற்றி இருபது ரூபா வட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க தனி வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க பன்னிரெண்டு பை ஐந்து மாதங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து ஒரு ரேஷியோ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பன்னிரெண்டு பை ஐந்து மாதங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து தொகை என்னென்னு கேட்குறாங்க பீனார் பை ஹண்ட்ரட் இதுக்கு தெரியும் பீனார் பை ஹண்ட்ரட் தான் வந்து தனி வட்டி அப்போ தனி வட்டி வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னா பி என் என்ன அப்படின்னா என் வந்து டுவெல் பை ஃபைவ் ஆறு வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிரு இந்த டுவெல்லும் டுவெல்லும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே டென் இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் வந்து பி வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியான ஒரு சில கொஸ்டின்ஸும் வந்து எக்ஸாமில் வந்துச்சு அதே சமயத்தில் காம்ப்ளிகேட்டடான கொஸ்டின்ஸும் வந்துச்சு ஸோ வந்து கொஸ்டின் வந்து ஈஸியாக இருந்தாலும் அதோட வந்து அந்த டைப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரிஜினலான கொஸ்டின்ஸ்தான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒரிஜினலான கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த பி பை டுவெல் டுவெல் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த டேர்ம்ஸ் தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாமில் மெமரி பேஸ்ட் அதாவது ஞாபகத்தில் இருந்தது அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஆனால் வந்து இது சொல்யூஷன் ஆன்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபுல் வேர்ட்ஸ் வேர்ட் பை வேர்ட் வந்து கரெக்ட் இல்லை ரயில்வேயில் வந்து வேர்ட் பை வேர்ட் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக கொடுத்துருந்தாங்க கொஸ்டின் தமிழே அதே மாதிரி தான் நான் வந்து சிம்பிளாக வந்து ஷார்ட்டாக ஷார்ட்டாக வந்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ ரயில்வேயில் அந்த மாதிரி கேட்கும்போது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் என்ன என் இன்லெட் ஃபா ஏ ஃபில் டேங்க் இன் டூ ஹவர்ஸ் அலோன் அவுட்லெட் பி ஆல்சோ ஓப்பன் போத் பைப்ஸ் ஓப்பன் சைமல்டேனியஸ்லி த டேங்க் ஃபில் இன் டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபைன் ஹவு மச் டைம் பைப் பி வில் ட்ரெயின் த டேங்க் ஃபுல்லி அதாவது வந்து பைப் பி வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து அந்த டேங்கை வந்து காலி பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க ஓகே இதில் வந்து இது வந்து எல்சிஎம் மெத்தடு தான் பெஸ்ட் மெத்தடு ஓகே அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போட முடியும் இப்போ வந்து பைப் ஏ இப்போ வந்து இதை வந்து டூ ஹவர்ஸ் இருக்குது இங்கே டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது இதை வந்து ஹவர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸை அப்போ டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி பை சிக்ஸ்டி ஓகேவா அறுபது நிமிஷத்துக்கு வந்து சிக்ஸ்டி அப்படிங்கும்போது ஸோ ஒன் பை த்ரீ வருது அதாவது டூ ஒன் பை த்ரீ ஹவர்ஸ் இது என்ன அப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் செவன் பை த்ரீ ஹவர்ஸ்னு எழுதலாம் சரியா ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஏ பி இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி சரியா ரெண்டு சேர்ந்து சேர்ந்து ஏ வந்து டூ ஹவர்ஸில் ஃபில் பண்ணுது ஏ ப்ளஸ் பி வந்து செவன் பை த்ரீ ஹவர்ஸில் ஃபில் பண்ணுது ஸோ இது யூனிட்ஸ் எல்சிஎம் எடுப்போம் இல்லையா எத்தனை யூனிட்ஸ் அப்படின்னு எடுப்போம் யூனிட்ஸ் வந்து ரெண்டுக்கான எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்டீன் ஓகே ஃபோர்டீன் ஸோ இப்போ வந்து செவன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இது வந்து எஃபிஷியன்சி கண்டிப்போம் எஃபிஷியன்சி வந்து இது வந்து செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்டின் வரும் இங்கே வந்து என்ன வரும்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் ஃபார்ட்டி டூ டூ பை த்ரீ வந்து ஃபோர்டின் அகைன் வரும் அப்போ செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கும்போது இதோட ஓகே இது வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் இருக்கும் சரியா அதாவது ஏ ஏ ப்ளஸ் பி வந்து சிக்ஸ் இருக்கும்போது பி என்ன இருக்கணும் மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் அதனால தான் வந்து ஏ வந்து சிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ பியோட எஃபிஷியன்சி வந்து மைனஸ் ஒன் ஓகே இதை வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ பியோட எஃபிஷியன்சி வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கில எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து இந்த டேங்கை வந்து வெளியேற்ற அப்படின்னா ஸோ ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸில் வந்து இந்த டேங்க் வந்து ட்ரை பண்ணும் மைனஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அவுட்லெட் அதனால் வெளியேற்றுறது ஓகேவா பி வந்து ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸில் இந்த டேங்கை வந்து
பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது அதையும் வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே தான் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸில் ஏ அண்ட் பி கேன் ஃபினிஷ் ஏ ஒர்க் இன் எயிட் டேஸ் சிக்ஸ் டேஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ரெண்டு பேரும் வந்து தனித்தனியாக வந்து செய்கிறாங்க ஓகேவா ஒரு ஏ வந்து எட்டு நாளையும் பி வந்து ஆறு நாளையும் முடிக்கிறாரு இஃப் போத் கேன் ஒர்க் ஆல்டர்னேட்லி ஹவு மெனி டேஸ் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகும் ரெண்டு பேரும் வந்து அடுத்தடுத்த நாள் செய்கிறாங்க தனி வேலை செஞ்சால் அப்போ வந்து எவ்வளோ நாள் அந்த வேலை முடிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் இதை வந்து நார்மல் மெத்தடில் போடக்கூடாது எல்சிஎம் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக போடலாம் இப்போ வந்து ஏ பி இவங்களோட அது வந்து அடுத்து வந்து யூனிட்ஸ் ஓகேவா எல்சிஎம் போட முடியாது யூனிட்ஸ்னு போட்டு எல்சிஎம் போடும் ஏ வந்து ஒரு வேலையை வந்து எட்டு நாள் செய்கிறாரு பி வந்து ஆறு நாள் செய்கிறாரு ஸோ எல்சிஎம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ எல்சிஎம் இது வந்து எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னா மூவட்டு இருபத்தி நாலு நாலாயிரம் இருபத்தி நாலு சரி பட்சா இது பெருக்குனா வந்து எல்சிஎம் வரணும் அதான் மேட்ரு இப்போ ரெண்டு பேரோட கூட்டு தொகை வந்து செவன் ஓகே இப்போ வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எவ்வளோ நேரம் பிடிப்பாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை செவன் அது நமக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து ஹோல் ஒர்க் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கும்போது ஸோ ரெண்டு பேர்த்தோட ஃபஸ்ட்டு இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ செய்வார் மூணு மூணு ஒர்க் செய்வார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூனிட்ஸில் டோட்டல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூனிட்ஸ் அந்த ஒர்க்கு மூணு செய்வார் ரெண்டாவது நாள் வந்து பி நாலு செய்வார் அடுத்து மூணாவது நாள் பி ஏ மறுபடியும் செய்வார் ஓகே அப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஏ செவன் செய்வாங்க ஓகே அப்போ வந்து செவன் யூனிட்ஸ் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு செய்கிறாங்க ஸோ அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு வந்து செவன் யூனிட்ஸ் செய்வாங்க ஸோ அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு வந்து செவன் யூனிட்ஸ் செய்வாங்க டோட்டலில் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் யூனிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பேலன்ஸ் வந்து த்ரீ யூனிட்ஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தம் இங்கே ஆறு நாள் ஆயிருக்கு இல்லையா ஆறு நாள் ஆயிடுச்சு ஓகே சிக்ஸ் டேஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து ஒரு நாளைக்கு மூணு யூனிட்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு யூனிட்ஸ் வந்து அடுத்து யார் செய்வா ஏழாவது நாள் வந்து ஏ தான் செய்வார் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ அப்புறம் பி ஏ பி அப்படின்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு நாளைக்கு செய்கிறாங்க ஏ பி ஏ ஒரு நாளைக்கு பி ஒரு நாளைக்குன்னு சொல்லி தான் நான் ரெண்டு நாளாக போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஏழு யூனிட் செய்வாங்க அப்போ வந்து கடைசியாக வந்து மீண்டு ஏ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அப்போ ஏ மூணு யூனிட்ஸ் செய்யும்போது முடிஞ்சிருச்சு அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டே என்னதுன்னா டோட்டல் வந்து செவன் டே வந்து 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 அந்த வேலையை செய்வாங்க ஓகே அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரெக்டாங்கிள் Uh, the ratio between length and breadth is 7 is to 4. The perimeter of the rectangular is 44 cm. Find L and B. In the perimeter, 2 into L plus B. This is the perimeter. Sorry, yeah, 2 into L plus B. 2 into L plus B is the perimeter. So, this is 44 cm. L plus B is the perimeter. Mm, so, this is the perimeter. So, this is the perimeter. L is the perimeter. 7x is the perimeter. B is the perimeter. 4x எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகே இது வந்து லெவன் எக்ஸ் ஆயிரும் இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற எக்ஸ் வந்து டூ ஆயிரும் சரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ நமக்கு தெரியும் செவன் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ்னு தான் வந்து எடுத்துருக்குறோம் என்னென்னா நீலாகலத்தை அதாவது எல் பிரத்து லென்த்து பிரத்து ஸோ செவன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோர்டீன் ஃபோர் எயிட் ஓகேவா இப்போ வந்து இதோட லென்த்து பிரத் வந்து லென்த்து வந்து ஃபோர்டீன் பிரத் வந்து எயிட் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பி அண்ட் கியூ ஃபினிஷ் ஏ ஒர்க் இன் டூ டேஸ் ரேஷியோ ஆஃப் த எஃபிஷியன்சி இஸ் டூ இஸ் டூ ஒன் அதாவது அவங்க ரெண்டு பேரோட எஃபிஷியன்சி ஒர்க் எஃபிஷியன்சி ஓகேவா கியூ அலோன் ஃபினிஷ் ஒர்க் இன் ஹவு மெனி டேஸ்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் ஸ்டார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் அதாவது மெமரி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதனால் வந்து ஸ்டார்ட் எழுதியிருக்கேன் தமிழில் வந்து ஃபுல் எழுதியிருக்கேன் ஓகே பி இப்போ வந்து நம்ம எல்சிஎம் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி போடலாம் ஈஸியாக போட்டலாம் பி கியூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளோன்னு தெரியாது ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து தெரியாது எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் வந்து எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எஃபிஷியன்சி வந்து டூ இஸ் டு ஒன் ஓகே டோட்டலில் வந்து த்ரீ இங்கே வந்து எத்தனை யூனிட்ஸ் செஞ்சுருக்காங்கன்னு தெரியாது யூனிட்ஸ் வந்து எல்சிஎம் அது மூலியம் அதுவும் தெரியாது அது வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுருவோம் ஓகே இப்போ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து த்ரீ அப்படின்போது இந்த யூனிட்ஸ் பை த்ரீ தான் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்ச வேலை இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வந்து ரெண்டு நாளில் செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க யூனிட்ஸ் பை டோட்டல் யூனிட்ஸ் பை இவங்களோட ஒர்க் எஃபிஷியன்சி தான் வந்து நம்பர்
சைன் ஃபார்ட்டி செவன் ஆயிரும் ஸோ சைன் ஃபார்ட்டி செவன் சைன் ஃபார்ட்டி செவன் வந்து ஒன்று ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூ ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் புரியாது ஆனால் வந்து நல்லா யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியும் ஓகே அடுத்து வந்து ஃபைன் த யூனிட் டிஜிட்னு கேட்குறாங்க அதாவது எல்லா நம்பரையும் பெருக்கிட்ட கடைசியில் வந்து யூனிட் டிஜிட் என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா அதாவது யூனிட் டிஜிட்டு டென்த் டிஜிட்டு ஹண்ட்ரட் டிஜிட்னு இருக்கு இல்லையா அந்த வேல்யூ தான் வந்து இது கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு பரிக்கினாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபைன் டூ வந்து ஜீரோ அப்போ லாஸ்ட் வந்து ஜீரோ தான் வரும் மீதி வந்து என்ன வந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை யூனிட் டிஜிட் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனில் வந்து ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஜீரோ அ